ีครับก็พามาชมทุเรียนในร่มนะในร่มจริงๆนะตอนนี้คือ10โมงนะครับถ้าไปทางอื่นเนี่ยเดดมันส่งแล้วนะเดดเดดมันจัดแล้วอะเดดมันเลงแล้วครับแต่ต้นนี้นะครับไม่โดนแดดเลยนะครับเห็นไหมครับไม่มีแสงแดดลงมาเลยนะครับไม่มีแสงแดดลงมาเลยคือทุเรียนในร่มจริงๆนะครับต้นนี้คืออย่างที่บอกนะของผมมันเป็นป่ากล้วยนะครับแล้วก็โซนนี้เนี่ยมันเป็นกล้วยสูงครับโซนนี้มันเป็นกล้วยสูงโอ้กล้วยน่าจะสูง3เมตร4เมตรได้นะครับอ่าสูง3เมตร4เมตรได้มันทําให้เดดมันส่งไม่ถึงต้นทุเรียนเลยนะครับเห็นไหมครับเดดมันส่งไม่ถึงต้นทุเรียนเลยนะอ่าแต่ต้นทุเรียนก็ไม่ได้ไม่ได้ตายนะครับไม่ได้ตายแต่ถามว่า,าการเจริญเติบโตเนี่ยมันจะช้านะครับมันจะช้ากว่าต้นที่โดนเดดนะครับมันจะช้ากว่าผมว่าค่อนข้างเยอะนะครับคือต้นนี้เนี่ยกับต้นที่อยู่กลางเดดเนี่ยความสูงเนี่ยห่างกันกับประมาณเขนหนึ่งเลยนะประมาณเขนหนึ่งเลยนะครับความสูงนะแต่ถ้าดูที่ใบนะครับใบเขาจะมีสีเขียวเข้มเหมือนใบสะสมอาหารได้ดีนะเนื่องจากว่าคือเขาสะสมอาหารอย่างเดียวเลยครับเขาไม่โดนเดดเลยเขาไม่ค่อยได้ใช้สารอาหารที่เขาสะสมเลยนะครับการแตกยอดการแตกยอดก็เลยอ่าทำไม่ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็คือแตกยอดออกมาก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้สูงยาวนะยอดมันไม่ได้ยาวมากนะครับเหมือนคลิปก่อนๆน,นี้ที่ผมเคยถ่ายให้ชมนะครับเพราะว่าต้นนี้นี่คือมันอยู่ในร่มเลยนะครับมันไม่โดนแดดเลยคือจะไปโดนแดดอีกครั้งก็นู่นเลยครับช่วง11โมงช่วงเที่ยงอย่างเดียวเลยคือพระอาทิตย์ต้องแบบอยู่เหนือศีรษะอย่างเดียวเลยนะครับมันถึงจะโดนแดดคือแดดเช้าแดดบ่ายนี่ไม่โดนเลยนะครับดูนะครับใบมันก็จะเขียวดีนะครับเนื่องจากว่า,าการสังเคราะห์เสียงมันน้อยนะคือโดนแดดน้อยอ่ะแต่ว่าถามว่าต้นเขาตายไหมไม่ตายนะครับต้นไม่ตายนะแต่ว่าการเจริญเติบโตมันจะช้ากว่านะครับจะช้ากว่าต้นที่โดนเดดแน่นอนครับช้ากว่าแน่นอนเรื่องการแตกยอดนะครับการแตกกิ่งแตกใบเนี่ยน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยส่วนการดูเลก็ผมก็ดูเลเหมือนกันหมดนะครับทุเรียนของผมผมก็จะดูเลเหมือนกันหมดนะครับถ้าหน้าฝนผมก็จะเอาไอ้ขอบมันออกนะให้เป็นหลังเตานะครับเพราะว่าฝนตกเยอะนะครับเราต้องให้น้ํามันระบายลงได้ดีนะครับก็คือจะเอาขอบกระทะมันออกนะครับแต่ถ้าหน้าเลงหรือฝนทิ้งช่วงเนี่ยผมก็จะทําเป็นขอบกระทะไว้นะเพื่อที่จะให้น้ํามันลงไปที่รากนะครับแล้วก็เพ่กระจายออกด้านนอกนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะมันจะเสียเปล่านะครับน้ําที่เราลากไปมันก็จะลงล่างหมดนะครับมันจะไม่ซึมลงไปในดินเลยนะครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นดินร่วนตนทรายนะแล้วพอดินแห้งมันจะแข็งด้วยนะครับก็คือตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะเอาต้นกล้วยออกนะครับเพราะว่า,าต้นกล้วยเนี่ยปลูกมามันก็มีผลผลิตของเขาอยู่นะครับต้นทุเรียนเราก็ไม่ได้ถึงกับว่าอยู่ในร่มกล้วยแล้วมันก็ตายก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันก็พึ่งพาใส่กันก็ถามว่าปลูกได้ไหมในที่ร่มปลูกได้ครับปลูกได้ไม่ตายแน่นอนครับแต่ว่ามันจะโตช้าครับมันจะโตช้าโตช้ากว่าทุเรียนกลางเดชค่อนข้างเยอะนะจากโคนเนี่ยดูจากโคนนะครับโคนตัวนี้ก็เท่าใหญ่กว่าเท่านิ้วนิ้วโป้งนะครับใหญ่กว่านิ้วโป้งหน่อยนึงนะแต่ว่าต้นกลางเดชอ่ะโคนผมใหญ่เยอะเลยนะครับใหญ่กว่านี้ประมาณเท่าตัวเลยนะต้นที่อยู่กลางเดชอันนี้ต้นที่อยู่ในร่มนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือพามาชมนะครับทุเรียนในร่มนะครับทุเรียนในร่มเลยนะครับว่าปลูกได้ไหมนะครับปลูกได้ไหมก็นี่นะครับไม่ตายครับแต่โตช้าครับขอบคุณที่รับชมครับ Oh, oh, oh.